ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ബട്ടൺ മഷ്റൂം വെച്ചിട്ട് തോരൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം മഷ്റൂമിൻ്റെ സ്കിന്ന് പീൽ ചെയ്യുന്നത് പലർക്കും അറിയില്ല അപ്പോൾ അതും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് നിന്ന് മേലേക്ക് കത്തി വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് പീൽ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി മഷ്റൂം പൊതുവെ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് സമയം വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കരുത് ഓൾറെഡി ഉള്ള വാട്ടർ കൂടാതെ വീണ്ടും ഇത് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങും അപ്പോൾ നമ്മൾ തോരൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് വെള്ളം ഇറങ്ങി വരാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങും അപ്പോൾ ആകെ ടേസ്റ്റിന് വ്യത്യാസം വരും അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കഴുകിയെടുത്താൽ മതി വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ പലർക്കും ഉള്ളൊരു ഡൗട്ടാണ് നമ്മൾ മഷ്റൂമ് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു ബ്ലാക്ക് പോർഷൻ കാണാൻ പറ്റും അത് എഡിബിൾ ആണോ അല്ലേ അത് കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കണോ എന്നൊക്കെ അപ്പം ഇതിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ നോർമലി ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഇപ്പോൾ എല്ലാ മഷ്റൂംസും ഞാനിവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് കട്ടിങ് ബോർഡിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുത്താൽ മതി മഷ്റൂമ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മഷ്റൂമ് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ല വൈറ്റ് കളറുള്ള മഷ്റൂമാണ് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു വൺ വീക്കിൽ കൂടുതലൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോൾ കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങും അപ്പം നമ്മൾ നല്ല എയർടൈറ്റുള്ള കണ്ടെയ്നറിൽ താഴെയും മേലെയും ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നാൾ കേട് കൂടാതെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഇനി നമുക്ക് തോരൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് എണ്ണ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മീഡിയം ആക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി കടുക് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം ഇപ്പോൾ കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം മിക്സാക്കി കൊടുക്കണം പച്ചമുളക് വലിയ പീസായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എരിവ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എടുത്ത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ച മഷ്റൂമും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക നമ്മളിതിലേക്ക് എക്സ്ട്രാ വെള്ളമൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല കാരണം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് മഷ്റൂമിൻ്റെ അകത്തുള്ള വെള്ളം ഇറങ്ങി വരാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങും ഈ ടൈമിൽ തോരനിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ മഷ്റൂമിൻ്റെ അകത്തുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് സമയം വേവിച്ചെടുക്കണം ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഓരോരുത്തരുടെയും എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ി 
കപ്പ് തോരനിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു അര കപ്പ് തേങ്ങ ചിരവിയത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം മഷ്റൂം നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മഷ്റൂം തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ക